అందరు పడుకున్నట్టున్నారే వస్తారా బాయ్ మంచిది నేను తీస్తాలే నానా చలేస్తుంది బయట నానా మీరు ఆగండి మీరు వెళ్ళి పడుకోండి అది కాదు రావాడు బయట ఉండనివ్వండి ఇలా అర్ధరాత్రి దాటి రావడానికి ఇదేమైనా మిడ్ నైట్ పప్ అనుకుంటున్నాడా డిస్కోతే క్లబ్ అనుకుంటున్నాడా వాడు ఇలా వేలాపాల లేకుండా వస్తుంటే మీరు వెళ్ళి తలుపు తీస్తారా ఈ రోజు నుంచి ఎవరు తలుపు తీయడానికి వీలేదు అలా చేస్తేనే వాడు ముద్దు వస్తుంది మీరు వెళ్ళి పడుకోండి రోజు ఇతొక అలవాటు అయిపోయింది వెదవకి మా అన్న తలుపు తీయట్లేదురా ఈ రోజు మీ ఇంటికి వెళ్దాం అయ్యి బాబోయ్ నిద్ర తిరుగుతున్నందుకే మా బాబు పచ్చి బుద్ధి చేసి పండు బుద్ధి చేసి వచ్చాడు ఇప్పుడు నేను ఇంటికి తీసుకెళ్తే మేడపెట్టి బయటకి వెళ్ళేస్తాడు సరే వెళ్ళండి రా ఎవరది నేనే మామా ఓ నువ్వా లోపలికి రా ఏంటన్నాడు ఈ టైంలో ఇంటికి లేట్ గా వెళ్ళుంటాడు అక్కడ తలుపు తీసుండరు అందుకే ఇక్కడికి వచ్చాడు ఇది మామూలే కదమ్మా ఆ సరే గాని అల్లుడికి చాపా తిన్న తీసుకురా తీసుకురా గుడ్ నైట్ మా గుడ్ నైట్ అల్లుడు సారీ అడట మర్చిపోయాను ఏమైనా తిన్నావా తిన్నాను ఊరంతా బలాదూర్ తిరిగి వచ్చాడు ఏం తినుంటాడు ఇంట్లో తినడానికి ఏమైనా ఉందమ్మా బ్రెడ్ ఉంది పాలున్నాయి ఆ బ్రెడ్ ఇచ్చి పాలు కాచివమ్మా అలాగే అల్లుడు వెళ్ళి తిను తర్వాత మాట్లాడుకుందాం వెళ్ళి అల్లుడు అవును నువ్వు ఏం సాధించావు నీ రాత్రి లేట్ గా ఇంటికి వెళ్తావు నీ వాళ్ళు నిన్ను తిట్టడంలో తప్పే ఉంది ఇదిగో ఇలాంటి అడ్వైజులు వినేవాడిని అయితే మా ఇంట్లోనే ఉండేవాడిని అయినా నాకెందుకులే ఏంటమ్మా వెతుకుతున్నావు ఏం లేదన్నా అగ్గిపెట్ట ప్యాంట్ జేబులో ఉంది ఇదిగో గోల్ఫ్లే కింగ్స్ ఏమో అల్లుడు అయిందా గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ అమ్మా ఈ డౌట్ కొంచెం క్లియర్ చేయమ్మా నేను సీరియల్ చూస్తున్నప్పుడే నీకు డౌట్ వస్తుంది నీ డౌట్ ఎక్కడికి పోదు కానీ నా సీరియల్ మళ్లీ రాదు ఓ పది నిమిషాలు ఆగు ఏదో పెద్ద ఫస్ట్ క్లాస్ వెలగ పెట్టే దానిలో డౌట్లు గిట్లు చంపేస్తుంది చాలా టచ్చింగ్ గా ఉంది కదండి అబ్బా కారమే ఏటి బాబు గారు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నారు రథ ఒక్కొక్క కరవడానికి వస్తుందండి ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఒక కుక్క మరో కుక్క కరవడమా వెళ్ళండి మెక్కండి ఈయనొకడు హేమా హేమా రండి నాన్న ఏంటల్లుడు ఇంకా అలాగే ఉన్నట్టున్నావు లేదే ఒక ఇంచు పెరిగానే 
నేనన్నది అది కాదు నీ వయసులో ఉన్నవాళ్లు చక్కగా నెలకు పదివేలు సంపాదించుకుంటూ పెళ్లి చేసుకుని పిల్లా పాపలతో సంతోషంగా ఉన్నారు నువ్వు మాత్రం ఇంకా గాలికి తిరుగుతున్నావేంటా అని మీ వయసులో ఉన్న రామారావు రాజారావు ఎప్పుడో పాడెక్కారు మరి మీరు ఇంకా బతికే ఉన్నారేంటి అని నేనేమని ఫీల్ అయ్యానా ఏంట్రా చిన్నంతరం పెద్ద అంతరం లేకుండా ఆ మాటలో ఆయన ఎవరు అనుకుంటున్నావు మీ వదిన నాన్నగారు అంటే నాకు మామూ గారు ఆయన్ని పట్టుకుని మర్యాద లేకుండా మాట్లాడడానికి నీకు నోరెలా వచ్చింది ఆయన మాత్రం మర్యాదగా మాట్లాడాడా దేనికైనా అడ్డంగా వాదిస్తావు నీ కంటే రెండేళ్లు చిన్నోడు తమ్ముడు చూసి బుద్ధి తెచ్చుకో ఎంసీఏ పూర్తి చేసి ఫారెన్ వెళ్ళబోతున్నాడు నువ్వు ఉన్నావు దండ ఖర్చుకి ఎప్పుడు చూసినా క్రికెట్ క్రికెట్ అంటూ ఊళ్ళ మీద పడి తిరుగుతూ ఉంటావు నిన్ను పెంచే కన్నా ఓ గేదెని పెంచితే నాలుగు లీటర్లు పాలైనా ఇస్తుంది అగ్గిపెట్టుందా అగ్గిపెట్టుందా నుంచి నోటుతో అడగచ్చు కదరా ఇలా వరస్ట్ గా యాక్ చేస్తా అడగల అదే ముక్కుపుడు కావాలండి ఎలా అడుగుతారా ఇలా ముక్కు లేదు అడుగుతావా యాదవ్వాని అగ్గిపెట్టలేదు ఎవరికి తల వంచకు టైం ఎంత అయింది టైం ఎంత అయింది అని నోటుతో అడగచ్చుగా చెయ్యి చూపించి అడగాల ఒంటెలు కెళ్లాలంటే ఎలా అడుగుతావు ఇలా చూపించి అడుగుతావా కుయ్యా నేను నీకు టైం చెప్పను ఎందుకంటే వాచ్ తిరగట్లేదు చలెక్కువగా ఉంది కదరా చలికాలం చల్లగా ఉండి వేడిగా ఉంటదా గురించి చిత్తంద్రా బాబు మావా ఈ టైంలో రెండు పెగ్గులు పీకితే ఆట అదిరిపోద్దు కదాడు కానీ జూలీ వచ్చే టైం అయింది జూలీ స్కూల్ ఫంక్షన్ అయ్యేసరికి పదకొండు అవుదు మావా అంతలో అంతే నువ్వు వెళ్ళి నా బీరువాల రెండు బాటిల్స్ ఉన్నాయి అంటే బాత్రూమ్కి వెళ్ళా నిన్ను నమ్మలేను రాయ్ నువ్వు తాగినా తాగుతావు వాడి చస్తే నమ్మడీడు ఇప్పుడు తాగు రే ఎందుకురా ఎందుకురా ఇలా తాగి తాగి ఆరోగ్యాలు పాడు చేసుకుంటారు తాకపోతే చస్తారా మీరు చచ మీతో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తున్నందుకు నాకు చాలా అవమానం ఉందరా ఈ పరిస్థితుల్లో ఎవరిని చూస్తే నేను కూడా మీతో తాగి చెడిపోతున్నాను అనుకుంటారు అయినా నువ్వు కూడా ఏంటి మావా పెద్ద అడవై ఉండి ఇలాంటి ఎదలతో కూర్చొని తాగుతున్నావు అయినా ఇదంతా జూలి చూస్తే ఎంత ఫీల్ అవుతుంది నువ్వు ఇప్పుడు వచ్చా జూలి వీళ్ళని ఇలా చూసి తాగుబోతులేని ముద్రైకి జూలి పైకి చెడ్డవాళ్ళుగా కనపడిన నిజానికి వాళ్ళు చాలా మంచివాళ్ళు నువ్వేం బాధపడకు వాళ్ళు మార్చగలని నేను నమ్మకం నాకు ఉంది డ్రింకింగ్ ఇస్ ఇన్సూరియస్ టు హెల్త్ ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వీళ్ళు నా మాట వినరు కానీ నేను చూసావు జూలి మంచి చెప్తే వీళ్ళకి ఎక్కడం లేదు అనిపించింది చాలు నువ్వు కూడా వాళ్ళతో కలిసి తాగావు నీ మోహన్ చూస్తేనే తెలుస్తుంది లేదు జూలి నువ్వు అనవసరం అబద్ధం చెప్పకు ఇప్పటికే మా ఇల్లు షాపు అప్పుల్లో ఉన్నాయి అది కాక నాన్నకి హార్ట్ ప్రాబ్లం ఇలా తాగి తాగి ఆయనకి ఏమైనా అయితే నా పరిస్థితి ఏంటి ఇవేం తెలుసుకోకుండా నువ్వు ఆయనతో చేరి తాగి తందనలాడుతున్నావు ఏంటిది ఇక మీద మేమే కాదు మామి కూడా మందు తాగడు ఎలా రేపు చూడు ఇలా మారిపోయావేంట్రా తప్పు స్వామిని ఒరే గిరే రారా పొరా అనకూడదు స్వామి తప్పు తప్పు తప్పే స్వామి అవును తమరు సైడ్ సీయింగ్ కూడా గుడికి వెళ్లరు అలాంటిది ఏకంగా మానేసుకుని ఇంత నిష్టగా మాట్లాడుతున్నారు ఇంత జ్ఞానోదయం తమరికి ఎప్పుడు కలిగిందో బుద్ధుడికి బోధి చెట్టు కింద ఉన్నప్పుడు నాకు నిన్న తాగుతున్నప్పుడు ఓహో ఇంట్లో ఒకడిని పవిత్రమైన మాలేసుకున్నాను నా ఇంట్లో వాళ్ళైతే మందు తాగరు మాంసం ముట్టరు ఏంటి వేడాకూలంగా ఉందా మీరు అపార్థం చేసుకున్నారు నేనేమన్నానంటే 
ఇంట్లో ఒకరు మాల వేసుకుంటే ఆ ఇంటికి చెందిన వారు ఎవరైనా మందు తాగరు మోసం ఉంటారు అంతే మీరు తాగొచ్చు మీరు తినొచ్చు ఎస్ నన్ను చంపకురా పాతికేళ్లుగా మందు కలవాడు పెట్ట నాలిక క్షణం గా మానమంటేలా మళ్లీ మీరు అపార్థం చేసుకున్నారు మిమ్మల్ని తాగొద్దని లేదే నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తాగకూడదా నన్ను అంతే అసలు ఏంటి సామి నీ ఉద్దేశం ఇదిగో మీరు అనవసరంగా భుజాలు దడుకుంటున్నారు మీరెందుకంటే ఫీల్ అయిపోతున్నారు నేనేమన్నా మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్ నా నేనన్నది ఏంటంటే హరిపోయింది కాదులాగా చెప్పిందే చెప్పద్దు నేనేం చేయాలో నాకు బాగా తెలుసు జస్ట్ అ మినిట్ ఇప్పుడు ఓకేనా స్వామియే శరణమయ్యా అంతా నీ దయ స్వామియే శరణమయ్యప్పా ఏంట్రా ఈరోజు అక్కడ కూడా రావట్లేదు అదేరా నేను ఆలోచిస్తున్నాను కదా అంత లేదమ్మా పంది ఎంత ఫైవ్ థౌజండ్ ఓకే డన్ డన్ టిక్కు టకుం టిక్కు టకుం టిక్కు టకుం సార్ ఏంటి ఏమి లేదు సార్ మీ ఇద్దరు చిన్న పందెం వేసుకున్నాం సార్ ఇద్దరు ఎవరు కట్టో మీరే చెప్పాలి వద్దు బాబు మీతో మాట్లాడితేనే బుక్ అయిపోతాము వేరే ఎవరన్నా చూసుకుంటాం వేరే వాళ్ళతో అయితే కుదరదు సార్ పందెం మీతో అయితేనే కుదురుతుంది నాతో అవును సార్ మీ ఒంటి మీద పైన ఆపిల్ సైజ్ ఎంత పుట్టి మచ్చి ఉందని నేను కాదు నేడు పందెం వేసుకున్నాం సార్ పందెం ఎంతో తెలుసా సార్ ఐదు వేలు సార్ నా ఒంటి మీద మచ్చి ఉందని నువ్వేలా చెప్పగలిగావయ్యా నాకు ఫేస్ రీడింగ్ చాలా బాగుంది సార్ ముఖం చూసి ఒంటి మీద ఎక్కడ పుట్టు మచ్చలో ఈజీగా చెప్పగలం ఓ పందెం ఎంత కాశావు ఐదు వేలు సార్ నా ఒంటి మీద అసలు మచ్చే లేదు ఉందని వీడు ఐదు వేలు పందెం కాశాడు ఇన్నాళ్లకు దొరికాడు ఈ రోజు వీడు ఐదు వేలు పైన ఆపిల్ అంత మచ్చ నా ఒంటి మీద షూర్ పక్క చూసుకో 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 ఉందా లేదండి ఉందా లేదండి ఇక్కడ లేదండి హలో నా ఒంటి మీద మచ్చుందా లేదు లేదు కదా మేడం నా ఒంటి మీద మచ్చ ఏమన్నా ఉందా లేదు థ్యాంక్ యూ ఎక్కడ రా మచ్చ లోపల తోడ మీద ఉండి ఉంటదా తోడ మీద రా బాడీ అయిపోయింది తోడకొచ్చావా శృతి అందరూ చూడండి నా ఒంటి మీద పైన ఆపినంత మచ్చుందేమో ఉందా లేదు ఉందా లేదే ఆ డింగ్ టక్క డింగ్ టక్క డింగ్ ఉందా లేదండి సింగ్ జింగ్ సింగ్ జింగ్ 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 చూశారు కదా ఉందా ఇంకా చూస్తా పెట్టరా ఐదు వేలు వసూలు ఏంటి వసూలు చేసేది నడి రోడ్డు మీద నిన్ను డ్రైవర్ తో నిలబెడతానని పందెం కట్టాడు గెలిచాడు నీకు అసలు బుద్ధిందా ఎవరికైనా పైన ఆపిల్ సైజు పుట్టు మచ్చి ఉంటుందా వాడు చూపించమనగానే ఇక్కడ చూసుకో ఇక్కడ చూసుకో యాదవ ఫోజులు ఒకటి ఇదిగో అయ్ బాబోయ్ ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయిపోయింది రా ఇక్కడే ఎక్కడో తినేసి వెళ్ళిపోదాం లేదురా ఇంట్లో నా గురించి నందిని వెయిట్ చేస్తుంది నేను తినందే తను తిందో ఈ రోజుల్లో మొగుడు బుర్రతనే పెళ్లాలన్నారు కానీ బువ్వ తనకుండా ఎదురు చూసి వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారా నిజోరా నేను తిని మిగిల్చిందే తను తింటుంది అలాగే అలవాటు చేసుకుంది నా పెళ్ళం ఇంకా బెటర్ అది తినగా మిగిలింది నేను తినాలి సరే సరే నువ్వు బయలుదేరు మేము ఎక్కడ ఏదో తినేసి ఇంటికి వెళ్తాం రే మీరు రండ్రా ముగ్గురు కలిసి మా ఇంట్లో తృప్తిగా పోంచేద్దాం వద్దురా ఇంత అర్ధరాత్రి ఆమె డిస్టర్బ్ చేయడం ఎందుకు ఏం పర్వాలేదు వచ్చిన అదుతుల్ మర్యాద చేయడంలో మా ఆవిడ ఫస్ట్ సరే సడన్ గా గెస్ట్ వస్తే ఇంట్లో భోజనం ఉండదు కదరా అలాంటి ప్రాబ్లం ఏం లేదు మా ఇంట్లో ఎప్పుడు ఒక మనిషికి ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది ఒకవేళ లేకపోతే రెండే నిమిషాలు రెడీ చేస్తుంది రెండు నిమిషాల్లోనా వచ్చి చూడండి రా రెండే ఇప్పుడు ఏదో రెండు స్పెషల్ ఐటమ్స్ చేస్తుందిరా నందు నందిని ఏంటండి ఒక టైము పద్ధతి లేకుండా అర్ధ రాత్రులు వస్తారు భోజనమేగా డైనింగ్ టేబుల్ మీద ఉంది రోజుల్లాగే మీరే పెట్టుకుని తినండి అది నందిని కొంచెం నీరసంగా ఉన్నట్టుందిరా మనం వడ్డించుకుందాం ఓకే కమ్ రండి తీసుకోండి తీసుకో రైస్ సరిపోద్ది ఏమండి చికెన్ బాగుందని మొత్తం నేనే లాగ 
బార్గెన్ చేశాను ఈ ఒక్క రోజు మిగిలిన దాంతో అడ్జస్ట్ చేసుకోండి నీకు కావాలా వద్దు ఇదే నెయిలో ఉంది ఏంటది నేను తినగా మిగిలింది తను తినకపోతే మా ఆవిడ నెదరపోదు ఏమండి అన్నం కొంచెమే ఉంది ఏం మిగిల్చకండి కుక్క కి ముందే వేసేసాను ఏమండి మీరొక్కరే వచ్చారు కదా ఫ్రెండ్ గిండని ఏ తల మార్చిన వాడిని తీసుకురాలేదుగా ముఖ్యంగా బొండాం గాడు అది రమేష్ రాలేదు కదా నిన్నందినీ కంటే నా పెళ్లమే బెటర్ రా తన్న తిట్టే సాయంత్రం వచ్చేటప్పటికి శుభ్రంగా భోజనం పెడుతుంది రా చేయి కొడుకుంటావా వద్దురే వాటర్ వేస్ట్ బాబు అశోక్ ఏనమ్మా ఇక్కడ జరిగిన చరిత్ర మన మధ్యనే ఉండని బయటికి లీక్ అయితే మన ఇద్దరు స్టేటస్ కి అంత మంచిది కాదు నాయన ఓకే మనిషిని కూడా ఎవడో తినరా చే రెండు నిమిషాల్లో వంటలు అంట ఇలాగే ఎడితే అసలు ఈ నందు నీకు అసలు ఏమైంది వాళ్ళ నీ కొంచెమైనా మేనస్ ఉందా ఫ్రెండ్స్ ని భోజనం పిలిస్తే ఇలా ఇన్సల్ట్ చేస్తావా నాకు మేనస్ కాదండి మీకు కల్చర్ తెలుసా ఇంట్లో పెళ్లి కాని అమ్మాయి ఉంది అర్ధరాత్రులు మీరు ఇలా ఫ్రెండ్స్ ని ఇంటికి తీసుకొస్తే చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు రేపు అమ్మాయి పెళ్లికి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే మీరు ఫ్రెండ్స్ తో వచ్చారని నాకు ముందే తెలుసు అందుకే అలా మాట్లాడాను మీకోసం ఉంచిన హాట్ ప్యాక్ ని దాచేసి కావాలని ఇలా చేశాను రేపు పగలు మీ ఫ్రెండ్స్ ని ఇంటికి పిలవండి నాలుగు రకాల వంటలతో అన్నం పెడతాను మీరు కూర్చొని వడ్డిస్తాను అది నన్నందిని అక్కడ వీడియో షాప్ ఉంది కదా అందులో ఒక బండోడు ఉంటాడు వాడి నేను చెప్పింది నువ్వు ఎట్లా కొడతావో ఏమో ఆ నెల దాకా మళ్ళీ బెడ్ మీద లేవు కూడా ఓకే రే రే ఆ కార్ యాక్సిడెంట్ గా లేడు నేను కొట్టించడానికి ఎవడో రౌడీని సెటప్ చేసి తీసుకొస్తున్నారా పర్లేదు రాని చూసుకుందాం రే బండోడా నాకు కాజా మీద కాజా తినిపిస్తావురా నేను కొడుతుంటే కూడా పని చేసుకుంటున్నావు రై కొడతానికి వచ్చినప్పుడు కొట్టెళ్ళిపో అనవసరంగా డిస్టర్బ్ చేసిన టైం వేస్ట్ చేయకు నాకు చాలా పని ఉంది ఇక్కడ చూస్తావరా కుటో నేను ఇంతలా కొడుతున్నా నువ్వు మనుషువా పశువా చీమ కొట్టినట్టు కూడా లేదే ఏంటి నువ్వు నన్ను కొట్టేవా అవును ఓహో అలాగా రై ఏంట్రా ఇది వాడు నువ్వు చిత్తం కొడుతుంటే చర్ణం లేకుండా కూర్చున్నావు నిజంగానే కొట్టాడా అంటే ఆ సాధు చెప్పిన మంత్రం ఫలిస్తుందనమాట మంత్రమా నాకు తెలిసిన సాధు గారు ఉన్నారు ఆయన దగ్గర బోల్డ్ అని దివ్యశక్తులు ఉన్నాయి ఆయనే స్వయంగా నాకు మంత్రం ఉపదేశించారు ఆ మంత్రం చెప్పిస్తే ఎవరైనా కొట్టా సరే మనకు అస్సలు నిప్పెట్టదు ఆ మంత్రం నాకు నేర్పించవా అబ్బా ఆశ ఊరినే నేర్పించేస్తారండి నేను సాధు గారికి ఐదు వేలు ఇచ్చి నేర్చుకున్నాను తెలుసా నీ పని అయిపోయింది వెళ్ళిపో పో ఈ పదివేలు తీసుకుని నాకు ఆ మంత్రం నేర్పించవా ప్లీజ్ నేను చాలా అప్పుల్లో ఉన్నాను వాళ్ళ బాధ భరించలేకపోతున్నాను ప్లీజ్ 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 సరే నువ్వు బాధల్లో ఉన్నాను నాకు ఒకటి చెప్తున్నాను దగ్గర నిన్ను ఎవరన్నా కుట్టారనుకో వాళ్ళు నేను కొడుతున్నప్పుడు జుంబారే జుంబక జా జుంబక జుంబక జా అని చెప్పాలి ఎలా చెప్పాలి జుంబారే జుంబక జా జుంబక జుంబక జా ఇలా పాఠంలో అప్పచెప్పకూడదు ఒక పాటలో రిధంలా ఇలా ఊగుతూ చెప్పాలి చెప్పు జుంబారే జుంబకు జా జుంబక జుంబక జా బయట అవడం మీద టెస్ట్ చేద్దాం ఇదిగో ఆయన ఇన్స్పెక్టర్ ఉన్నాడు కదా ఆయన నాపి లాగే ఒకటి పీకు అప్పుడు ఆయన నేను ఏం చేస్తాడు తిరిగి కొడతాడు అయినా సరే నీకు నెప్పెడతావు అలాగే ఆ పులోళ్ళు చిన్న కొట్టే నీకు నెప్పెడతాను అనమాట కావాలంటే టెస్ట్ టెస్ట్ చూసుకో సరే జుంబారే జుంబకు జా జుంబకు జుంబకు జా జుంబారే జుంబకు జా జుంబకు జుంబకు జా రాస్కల్ నన్ను కొట్టిందే కాకుండా పాట కూడా పడుతున్నావా కావాలంటే నువ్వు కుట్టుకోవా ఎందుకు అనవసరంగా టైం వేస్ట్ నువ్వు పెట్టకూడదే మంత్రం నువ్వు కరెక్ట్ గా జపించావా ఏది మళ్ళీ చెప్పు 
కొడతనప్పుడు చెప్పావా కొట్టక ముందు చెప్పావా అది గుర్తులేదు కరెక్ట్ గా నేను కొడతనప్పుడే చెప్పాలి ఎల్లో ఎల్లుమెల్ టెస్ట్ చేసుకో ఎల్లోటో బాని ఒళ్ళు ఎలా ఉందరా చూసుకోవాలి